ಸರ್ವಂ ನೀವೇ ದೇವ ನೀವ ಸರ್ವಂ ನೀವೇ ದೇವ ಕೊರಗೆ ಪರಿಯರ ಕೊರೆ ಪಿಲ್ಲ ನಾಕೊರಗೆ ರಾಮಸ್ಸಯ್ಯ ನೀವ ನಾ ನೀವೇ ದೇವ ನೀವ ನಾ మనం ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుకుందాం ఎర్షలేము నుండి ఒకడు ఓహో మేరి కోకు వెళ్ళుచుండగా ఓహో మేరి కోకు వెళ్ళుచుండగా దొంగలతని పట్టి బట్టలు తోచుకుని కొట్టిపోయి దొంగలతని పట్టి బట్టలు తోచుకుని కొట్టి యాచకుడు లేమి అతడిని చూచిచు పక్కగాను తొలగిపోయి అయ్యో పక్కగా తొలగిపోయిరి సమరైడు జాలితో అతని ఎంతో ఆదరించి సమరైడు జాలితో అతని ఎంతో ఆదరించి నూనె దాక్షరసమును పోసి ఆహా అతని గాయములను కట్టెను ఆహా అతని గాయములను కట్టెను ఇల్లు పుట్టకుల్ల ఇల్లు చేర్చి అతని పరమశించను పుట్టకుల్ల ఇల్లు చేర్చి అతని పరమశించను రెండో దీనాన ముడిచి ఆహా మరల వచ్చి తిత్తున నేను ఆహా మరల చితిత్తున నేను ఈ మంచి సమరాయుడే నిజామైన పొరుగువాడు ఈ మంచి సమరాయుడే నిజామైన ఏసు చెప్పే ఈ ఉపమానం ఆహా ఎల్లరికి ప్రేమ సారం ఆహా ఎల్లరికి ప్రేమ సారం మనం ప్రతిరోజు ఉంటూ ఉన్నాం టీవీలో అలాగే ఆదివారాలు సంఘాలు కలిపి ద్వారా దేవుని నామాన్ని మనం స్థుతిస్తూ దేవుని వాక్యాంశాలు మనం ఆడిస్తూ ఉన్నాం ఎంతమంది క్రైస్తవులు ఎంతమంది ప్రభుత్వం కలిగిన వారు రక్షణ పొందిన వారు ఇంకా దేవునితో అందిన నడిచేవాళ్ళు బాగా వినండి దేవునితో అందిన నడిచేవాళ్ళు ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు నాకు తెలుసు నేను అనుకున్నాను దేవునితో నిజంగా అనుదినము నడిచే వాళ్ళు అందరూ కూడా అన్ని విషయాల్లో సంతోషంగా ఉంటారు హలేలు ఆవుతున్నారు దేవుల్లో అనుదినము నడిచేవారు వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా ఏమైనా కష్టాలున్నా బాధలున్నా శ్రమలున్నా సరే వాటికి మించిన వాటి అన్నిటికీ మించిన సంతోషము వారి జీవితాల్లో ఉంటుంది అదే మన దేశ ప్రేస్ ప్రభావంలో ఉన్న గొప్ప భాగ్యం అది హలెలు ఈరోజు దేవుని వాక్యంలో మనం కొన్ని విషయాలు చాలా శ్రేష్టమైన సంగతులు మనం నేర్చుకుందాం అది ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ప్రతి ఒక్కరం కూడా దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటో మన జీవితంలో ఎందుకు క్రైస్తవం అయింది కూడా కొంతమంది దేవుని రుచి ఎరగక దేవుల్లోనే ఉంటూ చిన్న కష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా ఎంతో అల్లాడిపోతారు ఎంతో బాధపడతారు ఎందుకు నా ప్రార్థన దేవుడు వినట్లేదు ఎందుకు నా నా మరో వినట్లేదు ఎందుకు నాకు ఈ సమస్య తీరిపోవట్లేదు ఇంకా నాకు ఎందుకు ఈ బాధలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కానీ వాటి అన్నిటికీ వీళ్ళ ఈరోజు దేవుని వాక్యం మనం అనుకుంది దేవుడు మీకు మాట్లాడి ఉన్నాడు ఆయన ఇచ్చే సందేశం మీ హృదయంలో భద్రపరచుకోవాలి చూడండి పిల్లరా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే రెండవ కూడా రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన నుండి మనం చదువుకున్నాం పరిచారకులమై ఉండి అన్ని స్థితులలో మమ్మల్ని మేమే మెప్పించుకొని చున్నాము పిల్లరా మూడవ వచ్చిన నుండి చదువుకున్నాం ఇదిగో ఇప్పుడే మీ పిల్లలు అనుకూలమైన సమయం ఇదిగో ఇదే రక్షణ దినం మా పరిచర్య నిర్ణయింపబడుతున్న నిమిత్తం ఏ విషయంలో నేను అభ్యంతరమేమీ కలుగు చేయక శ్రమలేందును ఇబ్బందులేందును ఇరుకులేందును దెబ్బలేందును చలసాలలోను అల్లరులలోను ప్రయాసంలోను జాగరణలోను 
ఉపవాసంలోను మిగుల ఓర్పు గలవారమై పవిత్రతతోను జ్ఞానంతోను దీర్ఘ శాంతంతోను దయతోను పరిశుద్ధాత్మ వలనను నిష్కపటమైన ప్రేమతోను సత్య వాక్యము చెప్పుట వలన దేవుని బలము వలనను కుడియడముల నీతి ఆయుధములు కలిగి ఘనత ఘనతల వలనను సుకీర్తి దుష్కీర్తుల వలనను దేవుని పరిచారకులమైంది అన్ని స్థితిలలో మమ్మల్ని మేమే మెప్పించుకుంటున్నాము దేవుని యొక్క వాక్యంలో మరి ఈ వాక్యము దేవుని యొక్క పరిచారకులకు మాత్రమే కాదు మనందరికీ దేవుని అందు భయభక్తులు గల బిడ్డలందరికీ దేవుని వాక్యానుసారంగా నడిచే వారందరికీ కూడా ఈ యొక్క వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది మనం ఎలాంటి వారు అంటే ఇరుకు శ్రమలేందనో ఇబ్బందులు ఎందనో ఇరుకులు ఎందనో దెబ్బలు ఎందనో చలసార్లను అలరులను ప్రయాసంలోనో వాసనను మిగిలిన ఓర్పు గలవారని మనకి ఏం కావాలంటే పిల్లరా ఓర్పు కావాలి అలేలుయా ప్రతి క్రైస్తవ బిడ్డ కూడా మిగుల ఓర్పు కలిగి సహనంతో ప్రతి విషయంలో కూడా సహించుకుంటూ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మాత్రమే కనిపెట్టే వారిలాగా కాకుండా శ్రమయందు ఓర్పు కలిగి దేవుడిచ్చే ప్రతి కృపను కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నట్లయితే అందులోనే నిజమైన సంతోషం ఉంటుంది నేను ఇందాక మీతో చెప్పినట్లు ప్రభు ఎందు ఉన్నవారు కేవలము మేలు అయితే కాదు మేలు జరగకపోయినా మేలు జరిగినప్పుడు ఎలా ఉన్నామో అంతకంటే సంతోషంగా ఉంటారు ఎందుకంటే దేవుని రుచి ఎరిగిన వారు ప్రభు మనకి మేలే చేస్తాడు ఇది మనకి మేలు కాదేమో అనే ఒక ఉద్దేశంతో మరి దేవుని అందరు ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో బలముగా ఉన్న బిడలు ప్రభు చేసిన చేయకపోయినా వారి జీవితంలో దేవుడే ఉన్నాడు ఆ చేయగల సమర్థుడే వారి జీవితంలో ఉన్నాడని వాళ్ళు నమ్ముతారు కనుక హలెలుయ నీ విరోజు ఆలోచించాలి నీ జీవితంలో ప్రభు ఉన్నాడా నీ యొక్క గృహంలో ప్రభు ఉన్నాడా నీ హృదయంలో ప్రభు ఉన్నాడా చిన్న విషయానికే బాధపడుతూ ప్రతి విషయానికి మరి మనల్ని మనమే విమర్శించుకుంటూ ప్రతి విషయాన్ని ఓర్చుకోకుండా సహించుకోకుండా గొడవలు చేసుకుంటూ పిల్లగా అవి దేవునికి తగినవి కావు దేవుని దృష్టిలో తగినవి ఏంటంటే ప్రతిదీ సహించుకుంటూ ఇంకా పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే మీ సహనమును సకల చిన్నకు తెలియబడినవి మన సహనాన్ని కూడా మీకు నా సహనము జనులకు తెలియాలి తెలియాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలి నువ్వు ఓర్చుకోవాలి నీకు ఓర్పు కావాలి శాంతం కావాలి శాంతమే కాదు దీర్ఘ శాంతం దీర్ఘ శాంతం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇక అది ఇంత లిమిట్ అని లేదు మీకు ఎంతకైనా సరే ఎలాంటిదైనా సరే న్యాయమైనా సరే పిల్లగా దాన్ని ఓర్చుకుంటూ సహించుకుంటూ దేవుని ఎందు ఆనందిస్తూ ఉన్నట్లయితే అదే మీకు దీర్ఘ శాంతం అదే ఓర్పు ఒక మాట పడినంత మాత్ర ఏమీ కాదు పిల్లరా ఎందుకు నువ్వు మెదలకుండా ఉన్నావు ఎందుకు నువ్వు మాట పడాలి ఎందుకు నువ్వు దెబ్బ పడాలి ఎందుకు నువ్వు అన్యాయాన్ని భరించాలంటే ఒకటే సమాధానం ఆ ప్రభువును బట్టి అలే లూయ ఆయననిలో ఉన్నాడు ఉండుట వలన ఆయన నీ హృదయంలో నివాసం చేయటం వలన మాత్రమే నీవు అవి భరించాలి నువ్వు అవి సహించాలి అలే లూయ లోకంలో ఉన్న ఈ కొద్ది కాల జీవితాన్ని నువ్వు మరి దేవుని కోసం బ్రతకలేకపోతే పిల్లరా నిత్య జీవము యుగ యుగాలు గడిపే ఆ యొక్క నిత్య జీవం ప్రభుని కొరకు సిద్ధప ఎలాగో సిద్ధపరిచారు ఒకసారి ఆలోచించాలి ప్రతి విషయంలో ప్రభుని మహిమ పరచాలి అలే లూయ ప్రతి విషయంలో నీ జీవితంలో నీ ప్రభుని మహిమ పరచాలి ఆటంకులుగాను అడ్డంకులుగాను దేవుని మహిమను దొంగిలించే వారిలాగా ఉండొద్దు అపవాదిను ఒక వైపు నుండి రెచ్చపడతా ఉంటాడు నువ్వెందుకు కాము గుండాలి నువ్వేం చేయలేదు కదా నువ్వెందుకు దీన్ని భరించాలి నువ్వెళ్ళి అడుగు నువ్వెళ్ళి చేయి నువ్వే ప్రతీకారం తీర్చుకో వీళ్ళరా మనలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడు కంటే గొప్పవాడు అలే లూయ ప్రభు అయిన ఏసు క్రీస్తు వారు నీలో ఉంటే ఆ ఈ లోకంలో ఉన్న 
కొప్పవాళ్ళు కాదు ఎవరితో మనం కాల్ చేయాలి పిల్లలా వాళ్ళని ఆ సమస్తాన్ని సృష్టించిన ఆ దేవుడు నీలో నివాసం చేయండి ఆయన నీ హృదయంలో నివాసింప చేయండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉండాలంటే నీవన్నీ క్రియల్లో ఉంటూ అన్ని మామూలుగానే చేస్తూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉంటాడా ఏమాత్రం ఉండదు ఎందుకంటే ఆయన నీలో స్థానం లేదు నీలో ప్లేస్ లేదు ఎందుకంటే అందులో నీ యొక్క హృదయంలో ఈ లోక సంబంధమైన అవన్నీ కూడా నింపబడి ఉన్నాయి ఇంకెప్పుడు ఉండదు దేవుని స్థలం చెప్పండి అవన్నీ ఖాళీ చేసినప్పుడే నీ హృదయంలో నుండి ప్రతి విధమైన దుష్కార్యాన్ని మోసాన్ని అపవిత్రతని అసహనాన్ని అబద్ధాలు అన్నింటినీ మీరు కడిగి వేసుకున్నట్లయితే దేవుడు నిండుగా అపరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయంలో వాసం చేస్తారు ఎవరికి ఇష్టం లేదు దేవుని నీ యొక్క హృదయంలో ఉండటం పిల్లరానికి ఇష్టం లేదా దేవుడిని హృదయంలో ఉండటం దేవుడి నీ యొక్క గృహంలో ఉండటం దేవుని రక్షణ నీకు కావద్దా దేవుని కావద్దల నీకు నీ బిడ్డలకి నీ కుటుంబానికి కావద్దా చెప్పండి కావాలని కోరుకునే వాళ్ళు ఈ రోజు నుంచి ఓర్పు కలిగి సహనం కలిగి అన్యాయాన్ని నా భావిస్తూ అదేం పెద్ద అన్యాయం కాదుకుంటాం దేవుడు మన పక్షాన అన్యాయం అని అనుకున్నట్లయితే ఆయన వల మన కోరుకు మరణించేవాడు కాదు అన్యాయమైన తీర్పుకు లోబడేవాడే కాదు అది దేవుని యొక్క చిత్తము కనుక అది తండ్రి చిత్తం అలాగ జరగాలి కనుక ఆయన వాడు అన్నిటినీ కూడా స్థగించాడు అన్యాయమైన ఆ శిలువ మరణం ఎలాంటిదంటే భయంకర అతి అతి ఘోరాతి ఘోరమైన పెద్ద పాపములు చేసిన ఇంకంతకంటే ఫైనల్ శిక్ష అనేది లేదు ఎంతో నేరం చేసిన వాళ్ళకు కానీ ఆ శిక్ష వేరు అంతకంటే మరి కఠినమైన శిక్ష ఇంకా లేదు ప్రభు ఏ ఏం తప్పు చేశారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏదైనా పాపం ఉందా నాకు ఆలోచించాడు పిల్లరా నీవు నేను చేసిన పాపాలకే ఏదైనా మాటలు పడితే ఓర్చుకోలేము మనం తప్పులు చేసి మళ్ళీ మనం ఏదైనా మాట మాట పడ్డామంటే మనం బాధపడతా ఉంటాం కానీ ఏ పాపము లేదు పుట్టుకలో కానీ ప్రవర్తనలో కానీ ఆయన జీవించిన కాలంలో ఆయనలో ఎవడైనా ఏ ఒక్క పాపమైన కనుగొనగలడ ఎవ్వరు కొనగలడు అంత సజీవుడు పవిత్రుడు పరిశుభ్రుడైన యేసు క్రీస్తు వారే పాపముగా చేయబడ్డారు మన పాపముల కోసం కేవలం నీ పాపముల కోసం నీకు ఓర్పు సహనము అవి నేర్పించడం కోసం ఆయన మనకు మాదిరిగా చూపించాడు ఆయన యొక్క శరీరం అంతా దున్నబడింది ఆయన నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నారు నేను ఏ తప్పు చేయలేదే ఈ సిలువు మరణానికి నేను అర్హుడను కాను అని అన్నాడా ఏమని ఆయన వాళ్ళకు చేయబడిన గుర్రవలే మౌనంగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే పిల్లల నిన్ను రక్షించడానికి నీకు నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి నీకు క్షేమం ఇవ్వడానికి నీకు సహనం ఓర్పు ప్రేమ దయ జాలి ఇవన్నీ నీకు నేర్పించడానికి నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో సంతోషం ఇవ్వడానికి ఆయన అవన్నీ కూడా భరించాడు హలే లువ్యా ఆయన భరించిన వాటిలో ఎంత మనం చేసారు ఎప్పుడైనా నీకు ఏదైనా స్థలం వస్తే ఎప్పుడైనా నీకు ఇలాంటి పరీక్ష వస్తే పిల్లలు ప్రభు విజ్ఞాపనం చేస్తే ఆయన అన్యాయంగా శిక్షించబడ్డారు నాకు ఈ అన్యాయమైన తీర్పు ఏమి కాదు ఆ తీర్పు తీర్చే దేవుడే నా పక్షాన ఉన్నాడని మనం గ్రహించినట్లయితే ఏ విషయంలో కూడా బాధపడవచ్చు చిన్నపడవు హలే లూయా పిల్లల ప్రభుని మనం ముందు పెట్టుకోవాలి ప్రభుని మన జీవితంలో కేంద్రంగా పెట్టుకోవాలి పదవ వచనం చూసుకుందాం మనం రెండవ కొరందులు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదవ వచనం చదువుకుందాం పరిచారకులమై ఉండి అన్ని స్థితులలో మమ్మల్ని మేమే మెప్పించుకొనిచున్నాము మేము మోసగాండ్రమైనట్లుండి సత్యవంతులము తెలియబడని ఒక్కొక్కటి చదువుకున్నాం మోసగాండ్రమైనట్లుండి సత్యవంతులము ఈ యొక్క విషయం మనం ఆలోచిస్తే పిల్లరా కొందరి దృష్టిలో కొంతమంది మోసగాల్లా ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి వారు సత్యవంతులు నువ్వు సత్యవంతురాలు సత్యమే చెప్తున్నావు అనేది నీ దేవునికి నీకు ఉన్న ఆ యొక్క రిలేషన్ ఆ యొక్క సంబంధం నీకు తెలుసు 
కానీ నీవంటే పడని వారు నీవంటే ఇష్టం లేని వారు నీ మీద కావాలని నేరాలు మోపేవాళ్ళ దృష్టిలో నువ్వు మోసగాడు అయినప్పటికీ కూడా దేవుని దృష్టిలో మనం సత్యవంతులు మనం గుర్తెరగాలి అలెలు దేవుని వాక్యానుసారంగా నడుస్తున్నా మనం గుర్తెరగాలి మనుషులు ఎన్నైనా వేస్తారు కానీ మనం మోసగాడ్రై పిలువబడుతున్నప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క సత్యస్సు వార్తను ప్రకటించే సత్యవంతులము దేవుణ్ణి కలిగి సత్యాన్ని మీ జీవితంలో చూపిస్తున్న దేవుని యొక్క బిడ్డలు హలెలుయ అంతేకాదు పిల్లరా ఇంకా కింద వచ్చిన మనం చూసుకున్నట్లయితే తెలియబడిన వారం అయినట్లు మీ బాబుగా తెలియబడిన వారం కొన్ని విషయాలు వీళ్ళన్నీ ఎవరికి చెప్తున్నానంటే నేను మొట్టమొదటి చెప్పాను దేవుణ్ణి కలిగి అనుదిన జీవితంలో దేవునితో నడిచే వారికి ఇవి అర్థమవుతాయి అనుదినము దేవునితో నడిచే బిడలు ఒకసారి ఆలోచించాలి ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు ఏమీ తెలియనట్టు ఉంటారు కానీ అన్ని కూడా తెలియవారే తెలియబడిన వారం అయినట్లు మీరు బాగుగా తెలియబడిన వారము మనకన్నీ తెలుసు కానీ ఎలా ఉంటాం మనము ఏమి కూడా తెలియబడిన వారులాగా ఉంటాం హలే అదే దేవుని కావాలి కూడా ఈ లోకంలో ఎన్ని ఉన్నా తామర పూలాగా మన చుట్టూ పాపం ఉన్నా మనం పాపంలోనే మనం మన యొక్క జీవితం ఉన్నా సరే ఏమి అంటున్నట్టు ఏమి తెలియనట్టు మనము పైన ఏ పాపము అంటకుండా జీవించాలి అలెలుయ మనకు తెలియదని అనుకోవచ్చు జనాలు కానీ మనకు అన్నీ తెలుసు తెలిసి కూడా ఎలా ఉంటాం దేవుని కొరకు అవన్నీ చంపేసుకుని దేవుని కొరకు అవన్నీ తెలిసిన తెలియనట్టే మన జీవితాన్ని ఒక కొత్త కోణంలో మరి దేవునికి ఇష్టానుసారంగా మనం జీవిస్తూ ఉండాలి అదే దేవునికి ఇష్టమైన జీవితం నాకు తెలుసు అని మనం ముందుకెళ్ళి కొన్ని తెలియ తెలియని మాటలు చెప్పకూడదు పిల్లరా కొన్ని సందర్భాల్లో తెలిసిన తెలియనట్టే ఉంటా వీళ్ళకి ఏమి తెలియదు అనుకుంటారు అనుకోని వాళ్ళు ఏం పర్వాలేదు మనం ఎవరు చూస్తున్నారు దేవుడు చూస్తున్నారు నిన్ను ఎవరు పరిశీలన చేస్తున్నారు ఏసు క్రీస్తు ప్రభావాలు నిన్ను అనుక్షణం పరిశీలన చేస్తున్నారు నీ హృదయంలో ఏ తలంపు అయితే పుట్టబోతుందో ఏ ఆలోచన అయితే నీ హృదయంలో లేవనెత్తబోతుందో అవన్నీ ముందే ఆయనకు తెలుసు హలెలుయా పిల్లరా దేవుని దృష్టికి మనము అనుకూలంగా జీవించాలి మనుషులు తెలియదు అనుకోండి అనుకునివ్వండి వాడు చాట కాని వాళ్ళు వాడు పనికి మాలిన వాళ్ళు వాళ్ళంతే ఏమి చేయట్లేదు వాళ్ళకి ఏం తెలీదు అని అనుకునివ్వండి ఏం పర్వాలేదు నాకు తెలుసు అని ఎవరికి తెలుసు దేవునికి తెలుసు మీకు తెలిసినా కూడా తెలియనట్టు ఉండటమే మరి దేవుని యొక్క కృప అల్లెలుయ అంతేకాదు పిల్లరా దేవుని వాక్యం గురించా చూస్తున్నట్లయితే చనిపోవచ్చున్న వారం అయినట్లు మీరు ఇదిగో బ్రతుకుచున్న వారం చనిపోతున్నట్లే ఉంటాం ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యాంశాలను నడుస్తూ అనేకమైన కొన్ని నిమిషాల్లో అనేకమైన మాటలు పడాల్సి వస్తుంది ఎంతో నిందలు అవమానాలు చనిపోతూ ఉన్నట్లే ఉంటుంది కానీ మనలో ఏముంది వేసి తెలుస్తే వారి జీవం ఉంది అలెలుయ అలానే ఉండు ఆ అన్న వాళ్ళు చనిపోతారేమో కానీ మనమైతే ప్రభు ముందు బ్రతుకుతూ ఉంటాం దేవుని స్తోత్రం పిల్లరా అంతేకాదు శిక్షింపబడిన వారం అయినట్టు మీరు చంపబడిన వారం ఏదో ఏంటో చేద్దాము వారిని కొట్టాలి తిట్టాలి శిక్షించాలనుకుంటారు శిక్షించబడుతూ ఉంటాం మనకు మనమే అవును మనల్ని మనం శిక్షించుకోవడం కాదు కానీ వాడు చేసే క్రియను బట్టి మనకు మనమే బాధపడుతూ ఉంటాం మీకు మీవి బాధపడతాం మీకు నీవే శిక్షించబడుతున్నావేమో అనుకుంటున్నావేమో నేను ఏదైనా శిక్షలో ఉన్నా అనుకుంటున్నావేమో కానీ నువ్వే శిక్షలో లేదు పిల్లరా ఏ శిక్షలో లేకుండా నీకేమి కాదు నువ్వెవ్వరు నీకు ఏ హాని కూడా చేయరు నీ చుట్టూ ప్రభు ఆ యొక్క కంచ వేసి ఉన్నారు నీ చుట్టూ నువ్వు నిజంగా దేవునితో అనుదినం నడుస్తున్నట్లయితే ఆయన నీ చుట్టూ నీ కలిగిన వాళ్ళందరి చుట్టూ ఆ యొక్క పరలోకపు సైన్య సమూహాల నుంచి ఉన్నారు అలెలుయ ఈ లోకంలో పరిణామాలను చూసి నువ్వు బాధపడుతున్నావు అన్నమాట ఈ లోకంలో జరిగే కొన్ని సంఘటనలను బట్టి నీకేమైతే బాధపడుతున్నారు అన్నమాట అని 
ప్రేస్తున్నందు ఉన్న వారికి ఏమి కూడా కాదు దేవుని వాక్యం సత్యమైనది మన నోటి మాటలు గతిస్తాయేమో వాళ్ళు దేవుని వాక్యంలో ఒక్క మాట కూడా గతించదు ఏసుక్రీస్తు ప్రభారి అని ఉన్న వాళ్ళు ఎన్నడూ శిక్షించబడదు వాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా చంపబడదు వాళ్ళు ఎన్నడూ అవమానం పలికారు వాళ్ళు ఎన్నడూ మోసపరచబడదు వాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా తెలివి లేని వారు కాదు ఇంకా వచ్చిన మనం చదువుకున్నట్లయితే దుఃఖింపబడిన వారు అయినట్లుండి ఎల్లప్పుడూ సంతోషించు వారు అలెలుయా లోక సంబంధమైన దుఃఖంతో ఉన్నాను ఏ విషయాలైనా మీ జీవితంలో ఎక్కాలైనా దుఃఖపడుతూ ఉన్నాయేమో దాన్ని ఆ దుఃఖం ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని మించింది ఏంటంటే మీలో ఉన్న సంతోషం అలెలుయా ఏసు క్రీస్తు ప్రభావంలో ఉన్న సంతోషం దుఃఖం ఉన్నప్పటికీ కొన్ని కొరకలు లోక సంబంధమైన కొరకలు కొన్ని మీ జీవితంలో ఉన్నప్పటికీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంతోషంగా ఉండగలం ఎందుకంటే కేవలం దేవుని యొక్క వాక్యం అని హృదయంలో ఉంది కనుక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయంలో ఉన్నాడు కనుక దేవునితో నీవు నడుస్తున్నావు కనుక ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటావు మనుషులకు తెలియచ్చు వాళ్ళకి ఏమేమి జరిగింది వాళ్ళు దేవుని నమ్ముకున్నారు వాళ్ళకి ఏం జరగల వాళ్ళకి ఏం వాళ్ళకి ఏమేమి జరగకపోగా అన్ని కీళ్ళే ఉన్నాయా అనుకుంటున్నారేమో కానీ ఆ కీళ్ళలో కూడా యొక్క బాధలో కూడా తినారా నీకు ఎంతో సంతోషం ఉంటుంది ఎంతో ఆనందం ఉంటుంది దేవుడిచ్చే ఆ గొప్ప సమాధానము నీ జీవితంలో ఉంటుంది అలెలుయా ప్రియమైన దేవుని తెలియాలి లోక సంబంధమైన దేవుడితో మీరు పోల్చుకోవద్దు లోక సంబంధమైన కష్టాలు కన్నీటితో మీరు మరి పోల్చుకోవద్దు కానీ దేవుడిచ్చే మహా సంతోషాన్ని వేసాయించే మహా ఆనందాన్ని నేను మీ జీవితంలో అనుభవించాలి ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రతి విషయాన్ని కూడా వేసి వేసి ప్రభావాన్ని మీ జీవితంలో కేంద్రంగా పెట్టుకోవచ్చు మీ జీవితంలో ఏ కార్యాలు ఏ మేలు నీకు జరగలేదో దాని గురించి నేను బాధపడతాను ప్రభు నీకు అంతకంటే అంతకంటే నేను ఊహించిన గొప్ప మేళ్ళు నీ గురికి దాచించాలి అల్లెలుయా ఏదో ఒక రోజు నీ శత్రువులు చూస్తున్నా ఆయన నేను హెచ్చిస్తాను ఆల్రెడీ నేను హెచ్చించాను ఏంటంటే అది ఆయనలో నేను హెచ్చించాను అంతకంటే గొప్ప బాధ్యం కావాలి చెప్పండి దేవుడు నీతో నీ వాసం చేయను దేవుడు నీ హృదయంలో ఉండను నీ గృహంలో ఉండను చాలు నీకు ఏ హాని కలిగింది నీ చుట్టూ నీ వారి చుట్టూ అది నీకు కాబుదల ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ చంపబడే అంత కష్టాలు రావచ్చు కానీ చంపబడి శిక్షించబడే అంతగా శిక్షణ శిక్షణ రావచ్చు కానీ మనకేమి కూడా కాదు ఇలాగా ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నన్ను ఆనందించాలన్న దేవుడు వాక్యంగా ఉంది ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నన్ను ఆనందించు ఇలాగా దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మి ఆయన యొక్క వాక్యానుసారంగా నడిచే బిడలు ఎవ్వరు కూడా మేము దీన స్థితిలో ఉన్నాము మాకు ఈ పూట అన్నం లేదు లేదా మా పిల్లలకి ఇలా ఉంది అనే వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు ఎవరున్నారంటే ప్రభుని విడిచిపెట్టిన వారు తర్వాత దేవుళ్ళు కొన్నాళ్ళు ఉండి పాపంతో కూడా పొత్తు ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి వారు దేవుని యొక్క శాపములకు దేవుని శిక్షకు గురవుతా ఉంటారు కానీ దేవుని అంత అనుదినము నడిచేవారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ప్రతి ఆశీర్వాదానికి కూడా వాళ్ళు పాత్రలు అవును హూమన్ దేవుని బిడ్డారు ప్రతిరోజు మూడు కోట్ల అన్నం ఆహారం మనకు ఎలా అవసరమో మన శరీరాన్ని ఎలా మనం పోషించుకుంటున్నామో ఒక కోట తినకపోతే ఎంత నీరసం అయిపోయి గలిబిలైపోతారు ఆత్మ కూడా అలాగే ఆత్మీయ ఆహారం సమృద్ధిగా మన ఆత్మకు చేరాలి వాకింగ్ చదువు ద్వారా ప్రార్థించుకుంటు ద్వారా వాకింగ్ చదువు ద్వారా ప్రార్థించుకుంటు ద్వారా ప్రభు నేను ఆనందించడం ద్వారా వెళ్ళారు దేవుడికి నేను సాక్షిగా బ్రతుకుతూ ఉన్నాను అలాగే ప్రతి ఒక్క దేవుడికి ఇష్టం లేని క్రియలు జయించడం ద్వారా 
దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించుట ద్వారా నీ ఆత్మ బలపరచబడతా ఉంటుంది దేవుని వాక్యానుసారంగా నీ జీవితంలో నడుచుట ద్వారా నీ యొక్క సహజమును సకల జనులకు తెలియజేయట ద్వారా నీ యొక్క ఉన్న స్థితిలో ఆనందించుట ద్వారా దేవుని ఆత్మ నీలో ఎంతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నీలో నివాసం చేస్తూ బలపరచబడతా ఉంటాను ఇలా దేవుని నిర్లక్ష్యం చేయాలి ఆయనకు ఒక క్షణం చాలు నేను ఏం చేయాలని కానీ ఆయన అలా చేసే దేవుడు కాదు ఆయనకు మీ మీద సర్వ అధికారములు ఉన్నాయి కానీ ఆయన ఏ విధమైన మరి నేను శిక్షించే దేవుడు కాదు ఆయన శిక్షించేటట్లయితే మనం ఈ రోజు ఇలా బ్రతికేవాడమే కాదు ఎలాంటి పాపం ఎలాంటి పాపంలో ఇప్పటి వరకు ఉన్నా సరే ఉన్న పాపం ఈ క్షణం నుండి ప్రభు సమర్పించుకో ఈ క్షణం నుండి ప్రభు నీకు ఇష్టమైన బిడ్డగా నేను జీవిస్తానయ్యా ఓర్పు కలిగి సహనము కలిగి జీవిస్తాను ప్రభు సంతోషంతో సమృద్ధిలో నేను ఉంటాను కానీ అని నిన్ను నీ ప్రభుత్వ సమర్పించుకో జీవితంలో గొప్ప ఆశీర్వాదాలు చేస్తా అను దినము ప్రభుత్వ నడిచే అనుభవాన్ని నువ్వు సంపాదించు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ అను దినము అను దినము నీవు దేవుడిలో నడిచే అనుభవాన్ని వ్యక్తిగతంగా సంపాదించు ఆస్తి ఎంతైనా సంపాదించుకోవచ్చు కానీ దానికంటే విలువైనది ప్రభుత్వ నడిచే అనుభవం ఈ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఆస్తి చాలా ఈజీగా సంపాదిస్తారు దేవునితో నడిచే అనుభవాన్ని కష్టపడి సంపాదించు ఆశక్తితో ప్రభుని వెంబడించినట్లయితే మనం చదువుకున్న ప్రతి ఆశీర్వాదానికి నీవు కార్పులు కార్పురాలు నువ్వు బహుగా దేవుణ్ణిలో ఆశీర్వదించబడతావు పిల్లరా వాక్యం అందరం కూడా కలుగుస్తూనే ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపగల దేవ ప్రేమ తల్లి పరిశుద్ధరామ ఉన్నత సర్వోన్నత సర్వశక్తిగా ఉన్న దేవ తండ్రి కలిగిన బిడలు నీతో అనుగుణము నడిచే అనుభవం కలిగిన బిడలు నాయన ఏమి ఉన్నా ఏం లేకపోయినా సర్వ సమృద్ధిని అన్ని విషయాల్లో కూడా కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారయ్యా మీరు స్తోత్రాలు నాయన స్తోత్రాలు తండ్రి ఎంత గొప్ప దేవుడు తండ్రి మీ స్తోత్రాలు మనుషుల దృష్టిలో మేము వ్యభివారంలా ఉండొచ్చు మనుషుల దృష్టిలో మేము మూర్ఖంగా ఉండొచ్చు మోసగించబడిన వాళ్ళలాగా ఉండొచ్చు అసత్యవంతులుగా ఉండొచ్చు ప్రభా మనుషుల దృష్టిలో నీకు ఇష్టం లేని వారిగా ఉండొచ్చు కానీ నీ దృష్టిలోనైనా మేము నీకు ఇష్టంగా ఉన్నా కానీ చాలు కూడా నీ దృష్టికి మేము అనుకూలంగా జీవించే భాగ్యం మాకు ఇచ్చామైనా చాలు తండ్రి ఈ జీవితంలో ప్రభు ఆలోచిస్తాయి నీకు మహిమకరమైన నీకు మహిమ తెచ్చే జీవితాన్ని మాకు ఇచ్చాము స్తోత్రాలు మీరు ప్రభు ఆ ప్రార్థనలో ఏకీభవించిన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరు వచ్చిన జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి హృదయాల్లో మీరు నివాసం చేయండి వారు మీ నీతో తీర్మానం చేసుకునేలా చే ప్రభు అను దినము నాయన శరీర పోషణ ఎంత ముఖ్యమో ఆత్మ పోషణ కూడా వారు కష్టపడేలా చే తండ్రి అను దినము నీతో అడుగడుగు నడిచేలా సహాయం చేయండి ఓర్పును దయచేయండి అన్యాయాన్ని సహించే మనసును దయచేయండి మోసాన్ని సహించే మనసును దయచేయండి క్రీస్తును బట్టి మేము జరిగించడానికి సహాయం చేయండి వాటి మీద ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించి వారిని వారి వారి కుటుంబాలను బహుగా దీవించి ఆశ్రయించి అనేకమైన మేళ్లతో నేను మనం ప్రార్థిస్తాం ప్రతి అవసరాన్ని అక్కర్ని మీ నామంలో తీర్చమని ప్రతి బిడ్డ నీతో నడిచే అనుభవాన్ని వారి జీవితంలో అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ పరిశుద్ధమైన